സയൻസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ സെലസ്റ്റ്യൽ ഷാഡോ സൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു സി ഒബ്ജെക്റ്റ് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ് ഇൻ ദ ടൈം ദ സൺലൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു സി ഒബ്ജെക്റ്റ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശമാണ് നമ്മളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് വി യൂസ് സം ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ലൈക്ക് ടോർച്ച് ലാമ്പ് ക്യാൻഡിൽ എക്സെട്ര ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഹവ് ഇൻഡ് സീൻ ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിനിങ് ത്രൂ ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈൽസ് ഇൻ എ സ്മോക്ക് ഫിൽഡ് കിച്ചൺ പുക നിറഞ്ഞ അടുക്കളയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഓടിൻ്റെ വിടവിലൂടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടോർച്ചിൽ നിന്നും പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ നേർരേഖയിലാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളവ് തിരിയുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം റോഡിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു പ്രൂവ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ലൈറ്റ് പ്രകാശം നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ എയിം ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശം നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ദെൻ മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്കേഡ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ബേണിങ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു മെഴുതിരി ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ ത്രീ തിക്ക് കാർഡ് ബോർഡ്സ് വിത്ത് ഹോൾസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ നടുവിൽ ഹോൾസ് ഉള്ള മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡ്സ് വേണം ദെൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഈ കാർഡ് ബോർഡ്സ് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റാൻഡ്സ് അറേഞ്ച് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദി ബേണിങ് ക്യാൻഡിൽ ഈസ് വിസിബിൾ ത്രൂ ദ ഹോൾസ് നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് മെഴുകുതിരി ഹോൾസിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക കാർഡ് ബോർഡ്സിൻ്റെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിരീക്ഷിക്കാം ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെൻ ദ ഹോൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫ്ലെയിം ത്രൂ ദ ഹോൾസ് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നേർരേഖയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഹോൾസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഹോൾസിലൂടെ നമുക്ക് മെഴുതിരിയുടെ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ മെഴുതിരി കാണാൻ കഴിയും ദെൻ വി ആർ അണേബിൾ ടു സീ ദ ഫ്ലെയിം വെൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് ആർ അൺചേഞ്ച്ഡ് സ്ട്രൈറ്റ്ലി ഇവയിൽ മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഴുതിരിയുടെ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ മെഴുതിരി കാണാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ദെൻ ഇൻഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കങ്കൂഷൻ നിഗമനം എന്താണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശം നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഡസ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം Experiment to find the substance which allow light to pass through and those which do not. ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളിലൂടെയാണ് പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നത് ഏതിലൂടെയൊക്കെയാണ് പ്രകാശം കടന്നു പോകാത്തത് എന്ന് കണ്ടെത്താം ദൻ മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ മെറ്റൽ വെസ്സൽ നമ്മുടെ ഒരു ലോഹപ്പാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഓയിൽ പേപ്പർ ഓയിൽ പുരട്ടി ഉണക്കിയ പേപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് കാർഡ് ബോർഡ് മരക്കഷ്ണം ബോ
പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം സബ്സ്റ്റൻസസ് രണ്ടാമത്തെ കോളം അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ ഓർ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ ഓർ അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ പാസ് ഷെലി പൂർണ്ണമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നില്ല ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നു ദെൻ മെറ്റൽ വെസൽ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ മെറ്റൽ വെസൽ കടത്തി വിടുന്നില്ല ഓയിൽ പേപ്പർ അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ പാഷ്യലി ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തി വരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈ പാസ് ത്രൂ പാഷ്യലി ദെൻ വുഡ് കാർഡ് ബോർഡ് ബോൾ ഇവ മൂന്നും ഡു നോട്ട് അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നില്ല ഇൻഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നിഗമനം സം ഒബ്ജെക്ട് അലോ ലൈ ടു പാസ് ത്രൂ ഐദർ ഫുള്ളി ഓർ പാഷ്യലി and some object do not allow light to pass through chila vasthukal bhagigamaayo poornamaayo prakashate kadathi vidunnu ennal chila vasthukal ottum thanne prakashate kadathi vidunnilla prakasham kadathi vidunnan anusariche namukku vasthukale moonaayi tharandirikkam first one transparent object adava sudhaarya vasthukal then opaque object adava adhaarya vasthukal then translucent object adava ardhadhaarya vasthukal first one transparent objects the objects which allow light to pass through them completely are called transparent object vasthukal prakashate poornamayum kadathi vidunu engil adine namukku sudhaarya vasthukal allengil transparent object ennu vilikkam oru glass sheet allengil oru glass okay adilana ulpada adil tattuna prakashate poornamayum adu porathekku kadathi vidunu then opaque object object which do not allow light to pass through them are opaque object chila vasthukal prakasham padikkumbo avaye ottum kadathi vidadirikkunu avayeyana adarya vasthukal adava opaque object ennu paraya ee cardboard nokku prakasham adil tattiyitte tirichu angotte thane povana adilude kadannu povune illa attaram vasthukal yana nammle opaque object ennu paraya cardboard metal vessels നമ്മുടെ വോള് ചുമര് എല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദൻ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജെക്ട് അർദ്ധധാര്യ വസ്തുക്കൾ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം പാർഷ്യലി ആർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജെക്ട് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി മാത്രം കടത്തിയിരുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അർദ്ധധാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉരച്ച ചില്ല് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് ലൈറ്റ് റൈസ് പ്രകാശ രശ്മികൾ ഇതിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരേ ഒരു ലൈറ്റ് റൈ പ്രകാശ രശ്മി മാത്രമാണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി മാത്രം ഒരു വസ്തുവിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അർദ്ധധാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഗ്ലാസ്സിനെ പോലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഐസർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ലിക്വിഡ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ വല്ലതും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദം പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഓൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒപ്പാക്ക് എല്ലാ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസും ഒപ്പാക്ക് ആണോ അതായത് അതാര്യ വസ്തുക്കളാണോ അല്ല നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് ലെൻസ് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് ആൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ നോട്ട് ഒപ്പാക്ക് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ലെൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സോളിഡ്സ് ഒബ്ജെക്ട് ദെൻ ആർ ഇൻ ദർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് യെസ് ദർ ആർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ പോലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് ആർ ഇൻ ദർ ഒപ്പാക്ക് ലിക്വിഡ്സ് അതാര്യമായ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് യെസ് ദർ ആർ ഒപ്പാക്ക് ലിക്വിഡ്സ് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ഓയിൽ മിൽക്ക് ഇങ്ക് എക്സെട്ര കരി ഓയിൽ മഷി ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ആർ ഇൻ ദർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ലിക്വിഡ്സ് അർദ്ധധാര്യമായ ദ്രാവകങ്ങൾ യെസ് ദർ ആർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ലിക്വിഡ്സ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ദെൻ ആർ ഇൻ ഗ്യാസസ് ജനറലി ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഗ്യാസസ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണോ യെസ് ഗ്യാസസ് ആർ ജനറലി ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ക്യാൻ യു മേക്ക് വാട്ടർ ഒപ്പാക്ക് 
നമുക്ക് ജലത്തെ അധാരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ വി ക്യാൻ മേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഒപ്പാക്ക് ബൈ ആഡിങ് ഇങ്ക് ഓർ കളേഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഫോ